А, вообще, а, вот очень хороший показатель, когда мы начинаем двигаться вверх, у нас начинаются проблемы. Обычно когда, мы двиг... Обычно, когда человек двигается вниз, у него как раз все хорошо. Когда он как бы летит, то есть что значит двигаться вниз? А, он сжигает а, свой, свой накопленный потенциал. Но а, вот приведу такой, наверное, бытовой пример, когда вы деньги зарабатываете, это тяжело. Это нужно совершать какие-то действия. А когда вы их тратите, это легко и просто делается. Точно так же. То есть, если в вашей жизни вот так вот все течет плавно, красиво, значит, вы с горки летите, куда-то летите. Да? Если вы уже чувствуете, что в жизни что-то не так и как-то есть какие-то проблемы, значит, вы постепенно начинаете опять что-то зарабатывать. И этот потенциал уже куда вложите, будет зависеть от вас. Можете опять в санках прокатиться, а можете наконец-то вместо аттракциона в свое будущее. Ну, то есть любой такой аттракцион по башке можно принять с благодарностью и сказать спасибо. Я благодаря этому Вообще, э, да, есть даже такая одна из э, практик, того же Шанти Дева описано, он говорит, ну смотрите, я вам вчера рассказывал, э, как можно развивать сострадание или терпение, если никто не будет вам э, этих неприятностей доставлять. То есть, когда вам доставляются неприятности, это ваша возможность стать лучше. По-другому никак. В комфортных условиях человек не может стать лучше. Вернее, может. Вообще, если честно, я находил э, в писаниях, может. То есть, есть существа, которые, ну, не то, что ну, то, то есть, такие же, грубо говоря, как мы, в смысле, по изначальной своей сути, но которые никогда не спускались в такие низкие миры. Потому что, когда все начинают просто с хорошего, никто не начинает снизу, все начинают сверху. Когда были хорошие условия, они... Э, все равно шли, заставляли себе неудобства и неприятности, занимаясь практиками. А мы где-то с вами поленились и решили, что раз пока хорошо, ничего делать не буду. В итоге сейчас а, приходится выбираться из того, где послажнее.